voi avrete letto di questa ragazza giovanissima Altea che è morta qualche giorno fa si può dire falciata da una macchina anzi da un eh, conducente di una macchina in stato acclarato di ebbrezza ecco non è successo a Roma ma è come se lo fosse perché poi Roma è la città più complessa più, più grande tutte le vittime della strada bambini giovani meno giovani anziani che sono appunto l'utenza debole di cui parlavamo prima eh, sono da tutelare perché oggi io ho anche Maurizio lo sa ho anche firmato la legge per la proposta ehm, che loro stanno portando avanti come associazione vittime della strada la proposta per fare dell'omicidio stradale una pena perseguibile veramente cioè che nasca il reato di, di omicidio stradale perché non si può pensare che si uccidono le persone e che si rimane impuniti e ce la, ce la si cava con un omicidio colposo che per carità qua nessuno è un giustizialista però è anche vero che se non si mette questo grande senso di responsabilità civica se uno non ce l'ha dentro eh, le sanzioni servono anche a quello anche sanzioni eh, molto dure come, come il carcere quindi questo che ci chiediamo è questo io prima di iniziare volevo raccontare oppure dimenticarmi qualcuno, però col cuore in mano voglio ringraziare Lorenzo Baldesi e l'associazione ciclismo Roma Ciclismo, vedete questi colori giallo, arancioni che sono i colori di Roma, di Roma, che è un'associazione che ha insomma più di, quanti, dove sta Lorenzo? Credo più di mille associati iscritti Lorenzo, eh, tra giovani, bambini, grandi, meno grandi, vedete di tutto sulla strada. Lui è un grandissimo organizzatore di eventi ciclistici, l'ho visto al Grand Tour Campagnolo, l'ho visto al Gran Premio della Liberazione, l'ho visto alla tappa del eh, Giro d'Italia qui a Roma. Insomma, un giovanissimo e bravissimo dirigente sportivo che ho avuto il piacere e l'orgoglio di conoscere l'assessore allo sport e che ringrazio davvero con tutto il cuore per quello che ha fatto anche per noi oggi. E poi la protezione civile, Radio Non Solo, i carabinieri in congedo, l'associazione europea giusto operatori della polizia meravigliosi sono qui con la mia maglietta addirittura io non gliel'ho non gliel'ho chiesto l'hanno fatto con grande orgoglio la polizia eh, municipale e tutti quelli che si sono il mio staff adoperati perché anche questa giornata in cui Zeus Pluvio ci ha aiutato è andata molto bene allora prima Marco diceva una cosa molto interessante bambini ragazzi sarebbe bello avete visto quanto era bello Carlotta, avete visto quanto era bello andare in bicicletta su quelle strade sgombre? Allora, la città di Roma non è sempre così, la città di Roma oggi per proteggere soprattutto voi e eh, noi abbiamo dovuto bloccare le strade, abbiamo dovuto co farci scortare dai nostri angeli eh, civili, dalla protezione civile, dalla polizia eccetera. Voi immaginatevi una città in cui in determinati quartieri, in determinati settori della città si possa andare a piedi, fare maratone o in bicicletta senza la paura, l'ansia di essere messo sotto un'auto o sotto un motorino o sotto una, una motocicletta ad alta velocità. Ecco, questo è quello che noi sogniamo. È una cosa complicata da morire ragazzi. Io mi sono letta in questi giorni ho studiato perché uno che vuole fare il sindaco di Roma quantomeno si deve informare e studiare, ho studiato tutto quello, e non è ancora tutto, che è stato scritto sulla, cicla, sulla ciclabilità, da non, da non ultimo gli stati generali del ciclismo che si sono svolti circa un mese fa ehm, e mi sono letta delle proposte bellissime, interessanti, alcune delle quali già sono state in qualche maniera adottate, però vedete ragazzi un conto è farlo in una città come Parma, io ieri stavo a Firenze, ero andata da Lopolda, da Renzi a parlare, Firenze nel centro storico che è area pedonale si va in bicicletta, il sindaco Renzi, momenti mi arrota, è passato a 220 all'ora con la bicicletta perché lui andava all'appuntamento in bicicletta e fa queste cose, beato lui, immaginatevi il sindaco di Roma che va sulla Colombo in bicicletta, quantomeno qualcuno lo, lo, lo rende facile bersaglio, vittima del di qualche attentato se non è simpatico a qualcuno, però insomma scherzi a parte è molto molto complicato, però pensate che bello se in certi quartieri di Roma anche adottando misure zona 30, qualcuno sa cosa vuol dire zona 30? Bambini che cosa può essere zona 30 secondo voi? Chi lo sa alzi la mano ma non lo dica, Vabbè, voi lo sapete voi siete salvacilisti, lo sapete sì, parliamo con i cittadini comuni, chissà che cos'è una zona 30? neanche la protezione civile ai ai ai. 
A me lo avete bacchettato perché non lo sapevo eh, l'altra volta, però io mi sono informata bene. Ci sono arrivata da sola senza zona 30, è l'orario, la, scusate, la, la velocità consentita. 30 km orari, ragazzi, ragazze meno giovani, 30 km orario dovrebbe essere la norma, la massima velocità consentita, ma non solo per legge, attenzione, anche per senso civico per chi attraversa un centro urbano, soprattutto pedonalizzato, soprattutto vicino alle scuole, vicino ai grandi, agli ospedali, vicino ai grandi luoghi di movimento sociale, civico. Dovrebbe essere scontato, non dovreste avere i nonni di quartiere che vi aiutano a attraversare la strada, solo quelli, no, dovrebbe essere scontato. Non è scontato per niente, anche perché è complicato mettere i limiti di velocità a Roma, perché la gente va di fretta, lascia la l'automobile in seconda fila, come ha detto Marco, lo trovo una cosa, come dire, normale, no? basta andare a prendere un caffè, ma tanto da prendere un caffè e quello crea il famoso ostacolo urbano, cioè tu metti la macchina in seconda fila e crei un ostacolo urbano, che è un ostacolo per chi deve uscire, che magari ha pagato la quota per il parcheggio eh, delle strisce blu, ed è un ostacolo per un ciclista distratto in quel momento che non si aspetta una cosa del genere e magari va contro quella macchina. E quelli sono i famosi ostacoli urbani e poi la macchina voi sapete ragazzi che in Italia circolano 36 milioni di auto quanti abitanti sono in Italia? quanti cittadini siamo? Vabbè. quindi più della metà dei cittadini italiani usa ha una macchina e la usa e lo sapete che è la quota più alta di percentuale di utilizzo dell'auto in tutta Europa in Italia la, la, il rapporto tra trasporto pubblico e privato eh, scusate a Roma tra trasporto pubblico e privato è 28 a 72 sapete che vuol dire che su 100 cittadini romani 28 usano la metro, l'autobus il resto prende la macchina ora la crisi economica ci ha pensato adesso la, la, il caro pre prezzo della benzina ha portato i romani, gli italiani a lasciare la macchina e se lo, che è una cosa tristissima se ci pensate perché quando ero bambina io c'era l'austerity vi ricordate? Sì. e quindi negli anni 70 la domenica dovevi lasciare eh, l'auto ma perché c'era un problema di, di rifornimento energetico perché c'erano guerre nel Medio Oriente che ben ricordiamo cioè, oggi è un problema di che non arrivi al 27 del mese non arrivi neanche al 20 del mese adesso e quindi la gente visto che la benzina sta eh, intorno ai 2 euro lascia al litro, lascia la macchina e prende la metro le metro funzionano a Roma? ecco per fare la metro B1 ieri il sindaco ha detto la inaugureremo prima di andare via speriamo il tratto, la, scusate, la, ehm, il tratto della cosiddetta da conca d'oro in poi pensate hanno dovuto rinunciare a scavare il tratto che arrivava a Bufalotta perché non si è avuto il coraggio di fare un bando di assegnazione per proseguire quel tratto la talpa, la famosa talpa che a decine di metri sottoterra scava il tunnel per le, per le gallerie per la metro lo sapete che solo viene dalla Germania per trasportarla da Berlino da Francoforte a Roma spendi un milione di euro la ditta che fa i lavori stava lì ferma hanno dovuto rimuoverla perché il comune ha eh, ha rinunciato a scavare l'ultimo tratto tu arrivavi alla bufalotta dall'altra parte di Roma con la metropolitana, non l'abbiamo fatto la talpa è andata via a un milione di euro se dovessero cambiare idea il prossimo sindaco di Roma per farla ritornare a rispende un milione di euro non so se è chiaro questa è la burocrazia nostra il tratto della B che Alemanno ha detto di Dopri 1 che deve inaugurare vediamo se lo inauguriamo, aspettiamo tutti con ansia Ora io vi dico una cosa, vi lancio una proposta. Roma ha, non so se lo sapete, 438 km di ferrovie, tra tranvie, metrovie e altre cose. Lo sapete quante ne utilizziamo? Meno della metà. Perché? Perché sono state negli anni dismesse o sottodimensionate. Abbiamo 109 stazioni su Roma, 109 stazioni su Roma che non sono utilizzate. Si parla da vent'anni di cura del ferro, si parla da vent'anni e da vent'anni un'amministrazione di tutti i colori non ha avuto la forza e il coraggio di prendere questi accidenti di 300 km di ferrovie 
potenziarle e adeguarle a una vera e propria metropolitana in superficie. Tu vai, sono stata a Chicago per lavoro l'altro anno, le metro passano dappertutto in superficie. A Firenze le tranvie ti portano in 5 minuti dalla, da un estremo all'alto della periferia. Stessa cosa succede a Milano. Ma è possibile che se costa tanta fatica e soldi realizzare le metropolitane in galleria non possiamo almeno pensare di, di recuperare 200 km di ferrovie sottoutilizzate e abbandonate, visto che già ci stanno, quindi la gente non protesterebbe a farne altre, già ci sono, le ripotenziamo, le facciamo l'automazione di quella linea, le facciamo diventare metro che arrivano in tutta Roma. Ma ci vuole tanto? Ci vuole il coraggio di un amministratore, uomo o donna che sia, che dica adesso basta, l'immobilismo non paga più e si va avanti a rendere migliore la qualità della vita dei cittadini, di quelli che decidono di muoversi col trasporto pubblico. Se no in questa città, come per la raccolta differenziata, che è ferma, bloccata e anzi invece di andare avanti va indietro, continuiamo a prendere la macchina privata, il motorino, con tutte le conseguenze che ben sappiamo. Ciclabilità, io eh, non sono solida a fare promesse in vano, della mia vita tutto quello che ho detto eh, ho cercato anche di farlo laddove è stato possibile da amministratore e non è retorica. Allora secondo me cari ciclisti o salvaciclisti dove siete delle cose Gianfranco si possono fare, si possono rendere eh, i quartieri più importanti di Roma, pedonali, invece vicino alle scuole sicuramente zona 30 si fa una sorta di studio urbanistico e le si mette a zona 30. Si possono, attenzione perché i ciclisti urbani non amano particolarmente le piste ciclabili. La pista ciclabile, quella che conoscete lungo il Tevere, lungo, sono quelle che utilizzano i famosi ciclisti della domenica, del sabato, che è pure una cosa buona e giusta per carità di Dio, ma un ciclista della domenica c'è cioè morto su una pista ciclabile. Il povero Luigi Moriccioli, se vi ricordate, ero presidente io, fu massacrato sulla pista ciclabile del tratto della, dello Stienze, per capirci, da un romeno che lo aveva rapinato, io ho dovuto mettere da presidente immediatamente, se non ho mia idea, ho dovuto, ed è il primo tratto di pista ciclabile di tutta Roma, Italia, ci sono le telecamere, le colonnine a SOS, perché uno addirittura ha paura di morirci su una pista ciclabile. Questo è quanto. E, e, e credo che siano cose che si possano fare se le piste ciclabili sono fuori dai centri urbani, se sono nei centri urbani guardate Berlino, guardate Monaco, ci sono le corsie, cosiddette corsie protette, corsie dove anche nei sensi unici i ciclisti possono andare in entrambe le direzioni e dove non c'è un accavallamento dell'auto sulla corsia o del ciclista sull'auto. A Monaco se un ciclista si permette di andare dove vanno le macchine viene proprio aspramente rimproverato, la stessa cosa un pedone attraversa la pista ciclabile perché i monachesi vanno veramente a, a 50 all'ora sulle biciclette perché sanno, sono convinti di non trovare ostacoli allora questo è quello che noi possiamo fare e poi bambini se a scuola vi insegnano ad andare bene in bicicletta col codice da, della strada vi insegnano le regole primarie della sicurezza su strada dell'essere un ciclista urbano voi diventate cittadini consapevoli ciclisti più maturi e la ciclabilità diventa, come dire, una cosa che acquisite con la crescita, non l'acquisite a 30-40 anni quando ormai è tardi, ma l'acquisite nella scuola primaria. Ecco, queste sono cose che un sindaco può fare, le può fare perché se ha la volontà e la forza di farlo, le può fare. Questo era quello che vi volevo dire, se la ciclabilità come anche la pedonalità non diventano, eh, come ha detto Marco prima, un motivo di ansia e di paura, ma diventano attività quotidiana, naturale, io credo che questa città può cominciare a cambiare e allora la parola mobilità sostenibile ha un senso. Ultima cosa, io prometto, lo prometto davanti ai salvaciclisti, che se divento sindaco creo il primo ufficio della ciclabilità di Roma, un dipartimento che si occupa di realizzare infrastrutture per i ciclisti, di coordinarle le attività, facciamo la giornata del ciclismo, ricordiamo ehm, i ciclisti, la ciclabilità nelle scuole primarie, secondarie di Roma e Cominciamo a educare i cittadini romani verso una nuova cultura, che è la cultura ambientale, ma è la cultura del ciclismo. Questa è una promessa che prendo davanti a tutti, quindi il primo ufficio della ciclabilità di Roma, con tutto il suo coordinamento di persone, di tecnici, esperti, in condivisione con le associazioni civiche e movimenti, lo facciamo se 
eh, vinciamo le primarie se divento sindaco ultima cosa eh, il 25 prossimo domenica prossima si vota per le primarie del centro-sinistra voi sapete che io sto con Matteo Renzi però ognuno va, andasse a votare chi vuole però andate a votare perché votare per la scelta del futuro premier d'Italia è una cosa che solo il centro-sinistra dà come possibilità ai suoi elettori ve lo chiedo in col cuore in mano ve lo chiedo da chi è stata per tre volte capolista all'Eur di eh, tre importanti momenti delle primarie eh, della città come vi chiedo col cuore in mano di andare a votare il 20 gennaio per le primarie a sindaco di Roma perché è la prima volta che i cittadini potranno scegliere il candidato sindaco del centro-sinistra io ho un problema, il mio partito, il Partito Democratico ha chiesto per potersi candidare 2600 firme degli iscritti, dei tesserati che io non ho, perché non, non ce l'ho e non ce l'ha nessuno, credetemi, che si volesse candidare allora, io ho risposto con una semplice cosa io non chiedo le, le firme solo dei tesserati, io chiedo le firme a tutti i cittadini di Roma se i cittadini di Roma, al di là dell'appartenenza al PD o meno, al di là che siano simpatizzanti il PD ma che non abbiano una tessera in tasca perché c'è anche che oggi chi ha problemi a, a dare 20 euro per comprarsi una tessera di un partito eh, chi non ha la passione politica e civica come ce l'abbiamo noi, come ce l'ho io, Massimo eh, Lucia, tanti ragazzi che stanno con me da anni eh, non è giusto che non possa votare per il proprio sindaco di Roma, quindi noi oggi facciamo una raccolta firme che vuole sottoscrivere la candidatura a sindaco di Roma, le primarie del centro-sinistra di Patrizia Prestipino, uomo o donna giusta che volete per Roma, lo può fare. Noi andremo a mezzo alla strada da lunedì a chiedere come candidata del PD le firme di tutti i cittadini. E God save primaries! Grazie!